உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட பிடிச்ச நாட்டை சுத்தி பாக்கணுமா தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் டூரிசம் கம்பெனி ஜி டி ஹாலிடேஸ் கால் பண்ணுங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் காண்டாக்ட் டபிள்யூ 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 டாட் சிஏஎன்இஎக்ஸ்டி டாட் சிஏ உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் டி ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில் குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நாட் வழங்கும் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்தை தொடர்ந்து வந்து நீங்க அடுத்த விஜயகாந்தோட தர்ம சக்கரம் படத்தில் பணியாற்றினீங்க அது ஒன்று தான் நீங்கள் விஜயகாந்தை வச்சு டைரக்ட் பண்ண ஒரே படம் நினைக்கிறேன் அல்ல அது ஆக்சுவலாக வந்து க அபய் சர்மிக்கு முடிஞ்ச உடனே விஜயகாந்த் படம் ஏற்கனவே கமிட் ஆகிடுச்சு லக்ஷ்மி மூமேக்கர்ஸுக்கு ஸோ அவருக்கு நான் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ கமல் சார் கூப்பிட்றாரு ஹிந்தி படம் பண்ணலாம் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றாரு அபய் சர்மி அபய் சர்மிக்கே ஹிந்தியில் பண்ண சாட்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்றாரு நான் வந்து சார் இல்லை சார் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அது வந்து நான் எப்பவுமே பேக் போகிறதில்ல அப்போது முடியாது சார்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் பண்ணது தான் தர்ம தர்ம சக்கரம் தர்ம சக்கரம் அதுக்கப்புறம் நடுவில் தர்ம சக்கரம் முடியும் போது அவர் சொல்கிறாரு நான் வேற ஒரு டேரக்டர் வச்சு பண்ணேன் அதுவும் சரியாக வரல அது வந்து இப்போது நானே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது 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 இப்போ எம்டிஆருக்கு இப்போ பண்ணுறீங்களா அப்படின்னாரு அப்போவும் பண்ண முடியல அப்போ ஒன்று கார்த்திக் படம் கம் கமிட் ஆச்சு சார் நீங்கள் முன்னாடியே கொஞ்சம் சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் கமிட் பண்ணாமல் இருப்பேன் ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் நாற்பத்தி ஏழு படம் பண்ணியிருக்கேன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி ஏழு படம் வந்து மூணு மாதத்தில் தொண்ணூறாவது நாள் தேட்டரில் இருக்கும் இன்றைக்கி ஆரம்பித்தா தொண்ணூறாவது நாள் தேட்டர் இருக்கும் ஏன் இப்போது இப்போ சமீபத்தில் இந்த டிசம்பர் இருபதாம் தேதி பாலகிருஷ்ணா படம் வந்துச்சு பாலகிருஷ்ணா படம்னா சாதா சின்ன படம் கிடையாது ரொம்ப பெரிய படம் தான் அப்படி இருக்கும்போது அதுவே வந்து இப்போ நாலு மாதத்தில் பண்ணோம் ஆனால் இன்றைக்கி பண்ணுறது தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங் டவுட்டாக தான் இருந்தது முடியுமா முடியுமா ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர் கல்யாண் சார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அது பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏன்னா இன்றைக்கி சிஜின்னு ஒன்று வந்துச்சு அப்போல்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஒரு சாங்கே பதினஞ்சு நாள் ரெக்கார்ட் ஆக பண்ணுறாங்க ரீ ரெக்கார்டிங்க்கு அப்போல்லாம் இந்த மூணு நாள் நாலு நாள் போதும் மிக்சிங்க்கு ரெண்டு நாள் உட்காருவோம் இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து ரீ ரெக்கார்டிங்காக ஒரு மாதம் முன்னாடி வேணும் மிக்சிங்காக அது தனியாக அது ஒரு சாங் அதனால் அப்புறம் சிஜி டிஐ அது இல்லாமல் படமே இல்லை ஸோ எல்லாத்துக்குமே இப்போ டைம் வேணும் எல்லா டெக்னீஷியனும் அதுக்காக டைம் கேட்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போதே நம்ம நாலு மாதத்தில் பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்கான இது இதே இதுக்கு முன்னாடி நான் ஜெய்சிம்மான ஒரு படம் பாலகிருஷ்ணா வச்சு பண்ணேன் போன வருஷம் போன வருஷம் தீபா பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த பொங்கல் அதுக்கு முன்னாடி பொங்கலுக்கு அது வந்து ஆறு மாதம் அது ஜூலையில் ஆரம்பித்து பொங்கல் ரிலீஸ் பண்ணோம் இது ஆகஸ்ட் ஆரம்பித்து டிசம்பர் ரிலீஸ் விஜயகாந்தோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தங்கமான டைப் அவர் 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 ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி தான் நம்ம நல்ல நல்ல ஒரு பார்க்குறதுக்கு தான் முரட்டுத்தனமாக இருப்பார் தவிர அவர் ஸ்பாட்டில் வந்து நான் அது மாதிரி முரட்டுத்தனமாக ஒரு நாள் கூட நான் பார்க்கவே இல்லை ஆனால் அப்போ இருந்தே ஈவினிங் வந்து கரெக்டாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து எந்த ஊரில் ஷூட் பண்ணுறோமோ அந்த ஊரில் அவருடைய ரசிகர்கள் வந்து கியூவில் நிற்பாங்க அவர் ஹோட்டல் முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரோடையும் தனித்தனியாக ஸ்டில் கொடுப்பார் டெய்லி டெய்லியா டெய்லி அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஆசை இல்லை அதுக்கு ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க டூ ஹவர்ஸ் அவங்களுக்காக அவங்களுக்காக ரெண்டு மணி நேரம் ஒதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளி போவார் அது மாதிரி ம அந்த ஃபேன் பேஸ் தான் இன்றைக்கி அவர் அரசியலுக்கு வந்து அரசியலுக்கு வந்து அந்த காலத்துலேயே அந்த ஊன்றுகோல் மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங்கு பேஸ் மாதிரி இருந்தது அது ஆக்சுவலாக ரஜினி சார் இருக்க விஜய் கமல் சாருக்கு இருக்கிற ஃபேன்ஸ் மாதிரி இவருக்கு வந்து பிஎன்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சிட்டி ஆடியன்ஸே நிறைய பேர் வந்து விஜயகாந்தை பிடிக்கும் அந்த காலத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேசி மோகன் வந்து சொல்லுவார் என் ஒய்ஃபுக்கு எந்த ஹீரோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்
ஏற்பாடு பண்ணோம் சுதீஷ் வந்தார் அப்புறம் அவர் வீட்டில் போய் மீட் பண்ணோம் அவர் ரெண்டு மூணு கதை சொன்னார் அந்த கதையெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண முடியல அப்புறம் வேறு ஒரு ஒருத்தரை வச்சு அவர் பையனை வச்சு பண்ணாங்க அஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சினிமா கரியரில் வந்து மறக்க முடியாத படம் வந்து வரலாறு வில்லன் வரலாறு ரெண்டுமே பெரிய ரெண்டுமே வந்து பெரிய கெட்டு அப்போ ஒர்க்கிங் வித் விஜய் அண்ட் அஜித் விஜய் வந்து ரொம்ப சைலண்ட் டைப்பு ஒன்றும் பேசவே மாட்டேன் பிள்ளை ஆனால் அதே விஜய் வந்து நாங்கள் நியூஸ்லேண்டை போகும்போது நான் வேறு விஜய் பார்த்தேன் ரொம்ப ஜாலி டைப்பாக இருந்தார் அவர் ஊரை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் நம்ம ரசிகர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்போது தான் அவர் ஜாலியாக இருப்பார் என்ஜாய் பண்ணுவார் அப்புறம் என் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு இந்த நாட்டி நைன்ட்டீஸெல்லாம் ஒன்று இப்போ ஆரம்பித்தோம் நைன்ட்டீஸ் இல்லை எயிட்டிஸ் குரூப் மாதிரி என் வீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு இது இருந்தது அதுக்கெல்லாம் வந்தால் போல் நிறைய இப்போ என்னோடய பர்த்டேஸ்க்கெல்லாம் வருவார் நல்ல பழக்கங்கள் இருக்குது இன்றைக்கும் மின்சார கண்ணான்ற டைட்டிலே வந்து அவர் கேஆர்ஜி தான் வந்து படையப்பாலம் மின்சார கண்ணா சாங் பெரிய ஐட்டு மின்சார கண்ணா டைட்டில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின்சார கண்ணான்னு வச்சு இது பண்ணோம் பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்தது அந்த படத்தில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் வந்து காமெடி நல்லா ஆரம்பிச்சிருப்பார் காமெடி விஜய்க்கு நல்லா வரும்ன்றது அதில் தான் ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நிறைய காமெடி ஸ்கோப் கொடுத்தோம்னா ஹியூமர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் கொடுத்தோம் அந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதான் அப்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷனு படையை பார்க்க அப்புறமா நான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி அந்த படம் வந்து சூப்பர் குட் படம் ஒன்று ஒரு பெரிய ஹிட்டு திம்ரனோட அந்த கண்ணு தெரியாம இது பண்ண பண்ண படம் துல்லாத மனம் ஆ துல்லாத மனம் தூளும் பெரிய ஹிட்டு இது ரெண்டும் பெரிய அவர் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் இதாகிடுச்சு ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்து பார்க்கும்போது இது கம்மியாக அந்த கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா டிவிலெலாம் போடும்போது அந்த படத்துக்கு நிறைய எனக்கு மெசேஜஸ் வரும் ஃபோன்ஸ் வரும் அது சூப்பராக இருக்க படம் சூப்பராக இருக்கும் அது நடக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏன் விஜய் படம் பண்ணலன்றது பல பேருடைய கேள்வி அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து ரஜினிகாந்த் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால அந்த வாய்ப்பு நீங்கள் ஏற்றுக்கலன்னு ஒன்று பார்த்தேன் அது உண்மையாக ஆமாம் அப்போ வந்து ரஜினி சார் உடம்பு சரியில்லாமல் இந்த ராணா படம் கேன்சல் ஆகி அவர் வந்து சிங்கப்பூர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கார் நாங்களாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஏன்னா வேறு படம் போகணுன்னா ஏன் படத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உடனே டக்குன்னு பாருயா வேறு படத்துக்கு போயிட்டான்ட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏன்னா அவர் எப்போ வருவார்னு தெரியாது என்ன உடம்புக்குன்னு தெரியாது வருவாரா இப்போ சீக்கிரம் வருவாரா நம்ம படத்தை நடிப்பாரான்றது கன்ஃபார்மே ஆகாமல் நான் எப்படி இன்னொரு படம் ஒத்துக்க முடியும் ஜெய்கிட்டே சொன்ன மாதிரி சார் வந்து எப்போ வருவார்னு தெரியாது நான் உடனே வந்து இதில் இறங்கிட்டா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒன்று விசாரிச்சு நீங்கள் தயாரித்த ஒரே படம் தெனாலி தெனாலி தான் அந்த படம் எப்படி அமைஞ்சது தெனாலி வந்து ஆக்சுவலாக கமல் சார் வந்து அந்த இந்த படம் ராணியெல்லாம் வந்து மே இது போட்டாங்க மருத மருத நாயகம் ஆரம்பித்து அது ஒரு ஐயாயிரம் அடியோட அந்த படம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அந்த பிரிட்டிஷ் ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒன்று கொலாபரேஷன் பண்ணியிருந்தார் அது வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து இப்போ வந்து அது பணம் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணுறேன் அதை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு நான் ரெண்டு படம் பண்ண போகிறேன் அதுக்குள்ளே அது செட் ஆகிடும் அப்படின்னாரு ஒரு படம் நான் என் சொந்த கம்பெனியில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நானே டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு படம் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரொடியூசர் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்போது ஏம் ரத்தனம் அது இது நிறைய பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது யாரோட அவருக்கு செட் ஆகலை அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அபய் சண்முகி பண்ணியிருந்தேன் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு தெனாலி வந்து ஏங்க நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படம் நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு படம் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் நான் என் போகிறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னார் அவர் டக்குன்னு நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொன்னால் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டேட் கொடுத்துரு உங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு என்னப்பா அது திடீர்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொன்னால் ஒரே கன்ஃபியூஷனில் இருந்தேன் அப்போல்லாம் ரெகுலராக எனக்கு ரஜினி சாரோட டச்சில் இருக்கு அப்போ ரஜினி சார் பேசுமா இந்த மாதிரி கமல் சார் சொன்னேன்னா அப்படியா எவ்வளோ எவ்வளோன்னு கேளுங்க எவ்வளோ கேளுங்க அப்படின்னாரு நான் போய் சொன்னால் ஒரு அமௌண்ட் சொன்னாங்க அப்போ சார் மிக இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அவங்க பிரதர் தான் சொன்னார் அவர் பேச மாட்டார் கமல் ஆமாம் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க உடனே அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னாரு அவர் சம்பளம் எவ்வளோ கேட்டு ஆமாம் கேட்டு உடனே அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டாரு இன்னும் ரஜினி சார் இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன்
எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இவன் சம்பாரிச்சதெல்லாம் விட போகிறேன் அப்போ கூட நான் சொன்னேன் யோ அப்படியே சம்பாதிச்சேன் நான் சினிமாவில் சம்பாதிச்சு நான் சினிமாவில் விட போகிறேன் எங்கள் அப்பா சொத்து விட நான் அழிக்க போகிறது இல்லை நான் சம்பாதிச்சது தான் விடுவேன் அதுக்கு மேலே போகாது எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பண்ணும் அப்படி அப்புறம் வந்து அப்போ நிறைய என்ன கதைகள் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவர் பயங்கர பிஸியாக ஏன்னா ஹேராம் வந்து அவர் சொன்னதை விட பெருசாக லெவல் போயிட்டே இருக்கு அவர் அவர் செலவும் பெருசாக போயிட்டு இருக்கு படமும் பெருசாக மிக பெருசாக வந்துட்டு இருக்கு அதையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அது வரைக்கும் நான் வேறு படமும் பண்ண கூடாது ஏன்னா அது எப்போ முடிவு வேறு தெரியாது நான் போய் இதில் கமிட் பண்ணிட்டு அவர் டேட் கொடுத்தாருனா நான் இது முடிக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் நாலு மாதம் ஆகும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை அப்போ இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கதைகள்லாம் இங்கே நம்ம ஆஃபீஸில் நிறைய கதைகள் கேட்டோம் அது ஒரு பத்து கதை கேட்டு அதில் ஒரு கதை வந்து மதநான் அவர் டைட்டில் வச்சார் இந்த கதை சூப்பராக இருக்குது இது மதநான் வைங்க டைட்டில் அப்படின்னாரு அப்போது கமல் சார் வந்து இந்த லைன் சொன்னார் நடுவில் இந்த லைன் உட்காந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறோம் நான் கிரேஸ் மேனில் வந்து இந்த கதை ரஜினி சார் வரும்போது அவருக்கு சொல்கிறோம் அது நல்லாயிருக்கு இதுக்கு தெனாலின் டைட்டில் வைங்க ஆனால் நான் சொன்னேன்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் தெனால் டைட்டில் வைங்க அப்படின்னு ஏன் சார் சொல்லக்கூடாது சும்மா சொல்கிறேன் நான் சொல்லா சொல்லாதீங்க படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் அது அப்படின்னாரு சரி எனக்கு கிரேசி மோகன் ரமேஷ் கண்ணா மூணே பேருக்கு தான் தெரியும் இது ரஜினி சார் சொன்ன டைட்டில்னு தெனாலின் டைட்டில் சொன்னால் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஓகேன்ட்டார் சொல்லுவார் சில்வர் ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷனில் ரஜினி சார் கமல் சார் ரஜினி சார் தான் அவார்டு கொடுக்க வர சில்வர் ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷனில் அங்கே ஸ்டேஜில் தான் நான் சொன்னேன் அது உடனே ஆமோதிச்சார் கிரேசி மோகன் இந்த டைட்டில் வச்சதே வந்து ரஜினி சார் ஷாக்கு அவர் கமல் சாருக்கு அப்படியா அப்படின்ற பக்கத்தில் ரஜினி சார் நீங்கள் சொல்ல டைட்டில் அப்படின்ட்டு ஸோ பாருங்கள் அவங்களுக்குள்ளே கரெக்ட் இப்போ வெளியில் தான் வந்து கமல் படம் ரஜினி படம் நடிச்சுப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தது அதில் இன்னொரு வரி அது அப்போ அப்படி தான் அந்த படத்துக்கு நான் ப்ரொடியூசராக அப்புறம் வந்து இந்த ஜக்குபாய் கேன்சல் ஆனோடனே அவர் சத்திரமுகி படம் பண்ணுறாரு பூஜைலாம் முடிஞ்சிச்சு அவர் பூஜை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கு அதுக்கு நடுப்புறே எனக்கு வந்து வரலாறு படம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு காட் ஃபாதர்னு அப்போ இங்கிலீஷில் டைட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்போ முதல்ல இப்போ தமிழில் என்ன அப்போ வேலை அப்போ காட் ஃபாதர்னே அனௌன்ஸ் பண்ணும் அஜித்துக்கு வந்து ஒரு கெட்டப் எல்லாம் போட்டு இப்போ க ஸ்டில் எடுத்து அது பப்ளிசிட்டி வந்துருச்சு நான் அப்போ எனக்கு கூப்பிட்றாரு சந்திரமுகி ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டுக்கு நான் போகிறேன் போயிட்டு வந்து எப்படி இருக்குது இந்த கெட்டப் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது சார் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஃபைட் ஷாட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நாங்கள் ரெண்டுமே உட்காந்துக்கும்போது அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஆமாம் அது என்னது காட் ஃபாதர் கதை அப்படின்னாரு என்ன கடை கதை அப்படின்னாரு அப்படின்னு சார் ஒரு பையன் ஒரு அப்பா ஒரு ரெண்டு பையன் ட்ரிபிள் ரோலு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் சார் உங்களுக்கு தெரியும் சார் நீங்கள் கூட மத நான் டைட்டில் வச்சிங்களே அப்படியே என்ன அப்போ சார் ஷார்ட் ரைடிங் கூப்பிடுவாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிடிச்சார் சார் பிடிச்சி 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 ட்ரீ போட்டு நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அப்போ இந்த படம் இந்த கதை வந்து கமல் சார் ஒத்துக்க மாட்டார் ஒரு வேலை அவர் ஒத்துக்கிட்டார்னா சூப்பர் அவர் ஒத்துக்கலைன்னா நான் பண்ணுறேன் இது அப்படின்னு சொன்னலாம் உங்களுக்கு ஆமாம் சார் அப்போ ஏன் நீங்கள் ஜக்குபாய் கேன்சல் ஆகும்போது இந்த கதையை சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டார் சூப்பர் அப்படியே நானும் ஷாக்கை யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஆஹா ஆனால் உண்மையாக சொன்னது எனக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது எனக்கு ஷாக்கு ஆமாம் சார் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஏன்னா மதனான்னு டைட்டில் வச்சார் அதுக்கு அவர் அப்போ சொன்னார் ஆனால் கமல் சாருக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணுறது அவ்வளோ பிடிக்காது ஒரு வேலை அவர் வேண்டான்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த கதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் ஜக்குபாய் யோகபாய் எல்லாம் முடிஞ்சு அது கேன்சல் ஆகி சந்திரமுகி இதில் இவர் சொல்கிறார் இதையே நீங்கள் ஜகுபாய் நம்ம வேறு கதை வேறு கதை கூட பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல அப்படின்னாரு சார் எனக்கு வந்து அந்த ஜகுபாயிலேயே இருந்தது சார் அதை எப்படி பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் திங்க் பண்ணினே இருந்தேன் தவிர நான் வேறு கதைக்கு நான் போகவே இல்லை ஆனால் அவர் வேறு கதைக்கு போயிட்டார் நம்ம வேறு கதையை திங்க் பண்ணி தான் இந்த கதையை நம்ம ஒரு வேலை சொல்லியிருக்கலாம் அது இப்போ தாட்டே வரல அவர் சொன்னார் அது க அஜித்துக்கு பிடிச்சிது அதனால் சக்கரவர்த்திக்கு பிடிச்சிது அந்த ப்ரொடியூசருக்கு பிடிச்சி அந்த ஹீரோவுக்கு பிடிச்சதுனால நாங்கள் அது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட்டிங் போனோம் அந்த ஷூட்டிங் நடக்கும்போது தான் எனக்கு தசாவதாரமாக அமைஞ்சது அஜித் படத்தோட ஷூட்டிங் அஜித் படம் ஷூட்டிங் அங்கே வரலாறு ஷூட்டிங் அங்கே இதில் நடந்துகிட்ருக்குது ஆர்எஃப்சியில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி ஹைதராபாத்தில் ந
அது நமக்கு வேற ஏதாவது கதை பண்ணலாம் சும்மா உங்ககிட்ட ஐப்ப அபிப்பிராயம் கேட்கறேன் சூப்பர் ஹிட் சார் என்ன கதையை கேட்காம சூப்பர் ஹிட்ன்றீங்க அப்படின்னாரு சார் நீங்க ஒரு ரோல் பண்ணாவே டிஃபரெண்டா ஏதோ பண்ணுவீங்கன்னு பார்க்க வருவாங்க பத்து ரோல் நீங்க பண்றீங்கன்னா அதுவே படமே குப்பையா இருந்தாலும் அது என்னதான் பத்து ரோல் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்குறதுக்காவது போவாங்கல்ல அப்படியே ஹிட் ஆயிடும் சார் படம் அதனால தான் சூப்பர் ஹிட்னு சொன்னேன் நான் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னேன் சார் ஓகே ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் நான் நாளைக்கு அப்புறம் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணிட்டார் நீங்கள் கேட்டீங்களே எனக்கு பண்ணிங்களான்ட்டு அது உங்களுக்கே அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாரு என்ன சார் தசாவதாரம் வந்து நான் அவருக்கு சொன்னேன் பட் அவர் வந்து வேறு ஒரு கதை சொன்னார் அதில் அவர் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக இருக்கார் அதுதான் அந்த வேட்டையாடு வேட்டையாடு விளையாடு அதுவும் சூப்பர் ஹிட்டு ஏன்னா அது அவர் கொஞ்சம் நீங்கள் மாடனாக இது பண்ணணுன்ட்டு அது பண்ணுறார் பட் நம்மளும் மாடனாக தான் பண்ணி ஆகணும் நம்ம கதையில் உட்காருவோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா வரலாறு அந்த ஷெடியூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கதை ரெடி பண்ணோம் ஆனால் கதை இங்கே ரெடி பண்ணதை விட அது என்னாச்சு அதுக்கப்புறமா பத்து ரோல் இதில் வந்து ஒரு ரோல் அந்த ரெண்டு ரோல் அந்த ரெண்டு கேரக்டர் தவிர மற்ற எல்லா கேரக்டரும் கெட்டப்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு கெட்டப்புக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்துகிறோம் அதில் வந்து அங்கே போய் தான் வைக்க போகிறோம் நான் கமல் சார் கௌதமி மேடம் பொண்ணு அங்கே வந்து சுற்றி வேறு படிச்சுட்டு இருந்தது அங்கே எல்லையில் மியூசிக் காலேஜில் அங்கே எல்லையில் உட்காந்து இருபத்தஞ்சி நாள் கண்டினியூஸாக டெய்லி ஒரு ஒரு மேக்கப் போட்டு பார்க்குறது அவர் இது நல்லா இருக்குது அது நல்லா இல்லைன்னு டிசைட் பண்ணுறது அங்கே அந்த மேக்கப்பு போட போட அந்த கேரக்டர் பண்ண பண்ண ஒரு ஒரு ஸ்டைலாக உருவாச்சு சார் கதையே இப்படி இப்படி இருந்த கதை இப்படி போயிடுச்சு உங்களுக்கு கமல் சார் தெரியல மோர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம் மோர் இன்னும் அதிகமான ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த படம் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் என் லைஃப் லைமில் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே இன்னொருத்தர் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக நான் வந்து அந்த படத்தில் ஸ்க்ரீன் அவர் தான் கதை கதை வாசனம் இந்த திரைக்கதை திரைக்கதையை நான் விட்டு கொடுத்தது வந்து அந்த படத்தில் தான் நான் அது வரைக்கும் எந்த படமும் நான் திரைக்கதையை நான் தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் இன்வால்வ் பண்ணி அது பண்ணதுனால தான் அது அது வந்துச்சு ஆனால் அங்கே போப்ப ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லுவார் இது இந்த கேரக்டர் இப்படி பண்ணிக்கலாமா அந்த கேரக்டர் அப்படி பண்ணிக்கலாமா இது நல்லா இருக்குது சார் இது நல்லா இல்லை சார் இது அப்புறம் தான் ஹைட்டான கேரக்டர் வந்தது அவர் அவர் சாமி கும்பிட மாட்டாருன்றது வேறு ஆனால் சின்ன வயசில் அவருக்கு உபயோக அவர் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த மந்திரங்கள் அந்த சாஸ்திரங்கள் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லுவார் கமல் சார் ஒரு மந்திரம் சொல்லுவார் பாருங்கள் நாங்கள் அப்புறம் வந்து அந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்தோம் மேஜர் சந்திரகாந்த் வந்து கண் தெரியாது ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு அந்த வீட்டுக்கு இந்த இது போயிடும் இந்த இந்த செலை வந்துடும் அந்த வீட்டில் போய் எப்படி எடுக்கிறது அவர் எப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வரி மந்திரம் சொன்னார்னா அங்கே டேபிள் அங்கேருந்து ஒரு நாலு வரி மந்திரம் சொன்னார்னா கிச்சன் அங்கேருந்து மந்திரம் சொல்லி சொந்திரம் சொல்லி அப்படி பண்ணுற மாதிரிலாம் ஒன்று வச்சுருந்தோம் ஒரு கேரக்டர் கடைசியில் அது தூக்கிட்டு அப்புறம் தான் அதை பாட்டி ஆகணும் சின்ன வயசு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாட்டி வந்து ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஏற்கனவே மேஜர் சுந்தரகாந்த் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லி இது வேண்டான்னு சொல்லி பாட்டி ஆகணும் பாட்டி கூட அது அவருடைய பாட்டி ஒருத்தர் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க எப்படி பேசுவாங்க இருக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 அவசியமாதிரி <laughs> 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 பேசி காமிப்பார் கதை சொல்லும் போதே இலங்கை பாஷை மாதிரி பேசி காமிப்பார் அது அதில் நான் இம்ப்ரெஸ் என்ன சார் சூப்பராக இருக்குது சார் இந்த பாஷை நீங்கள் பேசும்போது அப்படின்னு சொன்னால் நான் கதை மட்டும் எனக்கு அந்த எண்டு மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா எனக்கு ஓகே சார் அப்படின்னு அது எண்டெல்லாம் அதை மாற்ற முடியாது இல்லைனா அது எப்படி சார் அது வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாமே மாசு ஹீரோவாகவே ஃபீல் பண்ணுறீங்க இது ஒரு கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லை 
அப்போ மோகன்லால் இன்னொரு கேரக்டர் இவர் ஒரு கேரக்டர் இவர் வந்து ஒரு சில காதல் தோல்வி அடைஞ்சிடும் போகிற வழியில் மீட் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சி அவன் இந்த வீட்டுக்கு வருவான் அவன் தான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இவர் விட்டு கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருந்தது சார் ஒரு காதல் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அந்த காதல் மறுபடியும் ஒரு வழிபோக்கன் மூலிமா உங்களுடைய பிரச்சனைகளில் அவன் ஃப்ரெண்டாகி வழிபோக்கன் வந்து ஃப்ரெண்டானது மூலிமா ஒரு வழிபோக்கன் மூலிமா உங்கள் காதல் நிறைவேறுச்சுனா தானே சார் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதை அப்புறம் இல்லை அது கதை கிளைமேக்ஸ் மாத்திரம் இருந்தால் நம்ம வேறு கதை பார்க்கலான்னு சொல்லி தான் வேறு கதை பார்த்தோம் அந்த கேரக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றீங்க அந்த அப்போ அந்த கதை அது அதுதான் அன்பேசிவம் புரியுது அந்த அன்பேசிவத்தில் அப்போ முதல்ல இருந்தது வந்து இது இலங்கை பாஷை அதுவும் அவருக்கு அது தான் இலங்கை பாஷை கேட்டேன்னு ஓகே வச்சுக்கலான்ட்டு அங்கேருந்து அன்பேசிவத்துலேருந்து இலங்கை பாஷை தூக்கி போட்டாச்சு அப்போ அது அன்பேசிவம் முற்றுவார் பார்த்தா அப்போவும் இருந்தார் ஆனால் அந்த அன்பேசிவத்தை இன்னைக்கு எப்படி போராடுறாங்க வழிபோக்கிறோம் <laughs> விட்டு கொடுத்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவர் போனார்னா தானே சார் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது வந்து யூஸ்வல் அப்படின்ட்டார் தெனாலி அவ்வளோ பெரிய வெற்றி படம் ஏன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படம் தொடர்ந்து தயாரிக்கல அதுக்கு காரணமே நான் கொஞ்ச நாள் பிஸியாக இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக எனக்கு படங்கள் டைரக்ஷனுக்கே வந்துட்டு இருக்கும்போது அதை பண்ணணும் ஏன்னா இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த ஃபைனான்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ தேனை பண்ணுறது கூட இருந்தான் அப்புறம் அவனும் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டான் அப்புறம் இப்போ வேறு ஆள் தேடணும் அதெல்லாம் கூட இல்லை மெயினு அது வேறு யாராவது கண்டிப்பாக வர போகிறாங்க இப்போ எனக்கு என்னென்னா அது வந்து திமுறுன்னு சொல்ல முடியாது நான் போய் யாருக்கிட்டையும் போய் எதுவுமே கேட்டது கிடையாது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கூச்சம் சில பேர் திமுறுன்னு கூட நினைப்பாங்க இன்றைக்கி கூட சொல்லுவாங்க சார் இவருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் அவங்க எல்லாமே நான் படம் பண்ணுறேன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் அவங்களே ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்களா இல்லை அவங்க ஆளை வச்சு கூப்பிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேளுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா நம்ம போய் கேட்குறதுனால அது என்ன வந்து தர்ம சங்கடமாகிடும் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இவருக்கு இவர் பண்ணுவாருன்னு தெரியும் இவர் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காருன்னு தெரியும் அவரையும் கேட்கல நம்ம அது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு தான் கேட்கலை அப்போ அவரே வந்து கேட்கும்போது இப்போது அவரை அவாய்ட் பண்ண முடியாமல் பதில் சொல்லணும் ஒன்று அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாவது சொல்லுவாங்க அதுவும் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை அப்படி ஒரு வேலை பண்ணாலும் அங்கே அப்போ ரேண்டாக நம்ம இருக்க முடியாது நம்ம நினச்சது பண்ண முடியாது இல்லையா கரெக்ட் இல்லையா அப்போது நம்ம எதுக்கு இன்னொருத்தருக்கு தர்ம சங்கடத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு அது என்னென்னா என் லைஃப் பூரா அமைஞ்சிருச்சு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சான்ஸ் கூட நான் யாரும் கேட்டதில்லை ஆமாம் எல்லாமே ஒரு அப்போ சொல்லுவாங்க இந்த ராஜேந்திர குமார்லாம் யோ எங்கள் டைரக்டர்கிட்ட இப்போ ஒரு அசிஸ்டண்ட்டு தேவையா நல்லா ஒர்க் பண்ணுற போய் பேசி பேசி என் என் ஒர்க்கை பற்றி உனக்கு தெரியும் இல்லை நீ சொல் அவர் கூப்பிட்டாருன்னா நான் வரேன் அவர் கூப்பிடணும் இதான் பெரிய வந்து அப்படி அப்படின்னுவாங்க நீ ஒரு கேட்க மாட்டாரான் அதே மாதிரி டைரக்ஷன் சான்ஸும் யார்கிட்டையும் நானே கேட்கல அவங்களாம் நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன் கொடுக்கல யாருமே கேட்காம திடீர்னு சௌத்ரி சார் என்ன ஆண்ட வேலை போகும்போது நீ தான் டேரக்டர்னு போனார் அது அப்படி அமைஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி நான் படம் பத்து படம் பண்ணுற வரைக்கும் எந்த ஹீரோஸ் கிட்டே போய் நம்ம சான்ஸ் கேட்கல பத்து படம் நாட்டாமல் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா ஹீரோஸும் இவனை போடலாம் இவனை போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்படி தான் நான் இப்போ நம்ம நான் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ஜெம் ஆஃப் எ பர்சன் அஜித் அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து ராமாஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போது வீடியோ கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே வந்து நான் தான் அஜித்துனா அப்படியே வந்தாங்க ஓ ஐயோ வி ஆர் ஃப்ரம் ப்ரெஸ் மேபி ஸோ இல்லை வி வாண்ட் டு டேக் திஸ் திங் வி ஆர் ஓனர் ஆஃப் திஸ் ஸ்டுடியோ நீ ஓனராகவே இருக்கலாம் ஓனருடைய டிவியாகவே இருக்கலாம் ஆனால் இப்போது நாங்கள் வாடகை கொடுத்து இந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீ கேட்காம கொள்ளாமல் வர வந்துட்டு நீ பாட்டு எங்கே ஷூட்டிங் எப்படி இருக்கு அவுட் நாங்கள்லாம் வந்து அவங்க டிவி கிடைக்கும் அவங்க டிவி ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டினா ராமோஜி அவங்களுக்கு நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது இடிவியில் தான் வராங்க நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறது அவங்க எடுக்கிறாங்களாம் பர்மிஷன் வாங்கலாம் ஒன்றே வாங்கல அவன் வெளியே போனால் தான் நான் ஷார்ட் நடிப்பேன்ட்டார் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான ஆள் அ
இதுவாக இருந்தாலும் போ அவங்கள போய் வண்டியில் போட்டுட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போகிறது ஹெல்ப் பண்ணுறது அதில் பண்ணுவார் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் தனக்கு என்ன கரெக்டுன்னு படுதோ அது நான் அதை அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார் அதில் வந்து இவன் எப்படி நினைப்பானோ அவன் அப்படி நினைப்பானோ அது எதுவுமே யார் என்ன நினச்சா என்ன நான் எனக்கு கரெக்டாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் கரெக்டாக வாழ்ந்துட்டு போகிறேன் இதில் என்ன இருக்குது தப்பு அப்படின்னு பேசுகிறவர் தான் அப்படின்னு வாழ்கிறவர் தான் எனக்கு இந்த வில்லன் வரலாறு ரெண்டு படத்துலேயும் ஒரு ஷாட்டு கூட இது எதுக்கு சார் அந்த ஷாட்டு இதில் இது ஏன் இப்படி மாற்றிக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் ரெண்டு படத்துலையும் சொன்னதே இல்லை சொன்னாத கே டவுட்டு கூட கேட்காத ஒரே ஒரு ஹீரோ கதை முதல்ல சொன்னோடனே ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்கிறோம் அதோட அவுட்ல அவ்வளோதான் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஏன் இதை கேட்குறாங்க அப்படின்றது நானும் அதுவும் சொல்லலை ஏன்னா அவங்க இமேஜுக்கு எதாவது வந்துன்னா அவங்க கேட்கணும் அவங்க இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் இவருக்கு இன்வால்மெண்ட் இல்லைல்ல அது ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இதே அஜித் வந்து எல்லாரோடையும் அப்படி இருக்காருன்னு கிடையாது ஒரு ப்ரூ ப்ரூவ்டு டேரக்டர் ப்ரூவ் ப்ரூவன் டேரக்டர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட வந்து நம்ம எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படின்னு ஆனால் மற்ற டேரக்டர்ஸ் கிட்ட அவர் கேட்பாருன்றது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னென்னமோ கேட்கவே இல்லை ஒரு ஷார்ட்டு கூட கேட்கல ஏதாவது ஒன்று நடிச்சு காமிச்சேன்னா இன்னொரு வாட்டி நடிச்சு காமிங்க சார் அப்படின்னு வரு ரெண்டு வாட்டி பண்ணிட்டு அதே மாதிரி பண்ணணும்னு நினைப்பாப்புல ரெடிக்கேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அவர் அப்போ கண்டினியூஸாக பிஸியாக இருக்கார் பட் இந்த படத்தை முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபெட்ரேஷனில் ஆர்டர் அப்போ ஃபெட்ரேஷன் வரைக்கும் போச்சு வரலாறு ஆர்டர் இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு தான் நீ வந்து அடுத்த படம் போகணும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு கையெழுத்து போட்டு வந்தாச்சு என்ன கூப்பிட்றாப்புல சார் இன்னும் எவ்வளோ நாள் சார் கிளைமேக்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கணும்ப்பா நான் ட்ரிபிள் ரோல் ஃபைட்டு ப்ளஸ் ஃப்ளாஷ்பேக் லீடு எண்டு ப்ளஸ் எண்டு க எண்டு சீன் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வேணுமா அப்படின்னு தயவு செய்து சொல்கிறாங்க எனக்கு எங்கிட்ட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இல்லை நான் இப்படி அப்படி மேனேஜ் பண்ணி ஒரு வாரம் கொடுக்க செவன் டேஸ் தான் கொடுக்க முடியும் எப்படியாவது முடிச்சுருங்க அப்படின்னு அப்பா பதினஞ்சு நாள் ஒர்க்கு எப்படிப்பா ஏழு நாளில் பண்ண முடியும் டே நைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு டே அண்ட் நைட் பண்ணால் ஆர்டிஸ்ட் விடுங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ நம்ப மாட்டிங்க காலம்பரை ஏழு மணிக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் நைட்டு போகுது நைட்டு போகுது மறுநாள் காலம்பரை ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் பல் தேய்ச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து அப்படியே ஆரம்பிக்கிறோம் ஏழு நாள் விடாமல் தூக்கமே இல்லாமல் ஒரு ஹீரோ வரலாறு பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன மார்க்கெட்டு நல்ல மார்க்கெட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒரு ஹீரோ அப்படி பண்ணுறாருன்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டீம் நீங்கள் சொல்ல பார்த்தா இருபது மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வேலை செஞ்சுருப்போம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சார் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட வீட்டுக்கு போய் குளிச்சுட்டு பல் தேய்ச்சிட்டு வருவார் அதில் இன்னொரு மேட்ரு என்னென்னா நானும் அவங்க கூட அப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் காலையிலேருந்து சீன்ஸ் எடுப்போம் சீன்ஸ் எடுப்போம் சீன்ஸ் எடுப்போம் ஈவினிங் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே ஏழு மணிக்கு வந்து ஃபைட் ஆரம்பிப்போம் இந்த ஃபைட் பண்ணுற கடவுள் கண்ணன் மாஸ்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அவனுக்கு திடீர்னு இந்த டேட் கேட்டால் நான் கண்டினியூஸாக என் படங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தான் அஜித்தும் ஓகே என்னப்பில் அவன் வந்து ஹைதராபாத்தில் டே ஷூட்டிங் அவன் ஒத்துக்கிட்டான் அவன் நான் ஓகே நான் இது விட மாட்டேன் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கடல் கண்ணை வந்து காலம்புற அங்கே போய் அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ஆறு மணி ஃப்ளைட்டை முடிச்சு இங்கே வந்து நைட் ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு வெடிகாலம்பர் மறுபடியும் ஆறு மணி ஃப்ளைட்டில் ஹைதராபாத் போயிட்டு அங்கே டே முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நைட் ஷூட் வருவான் இங்கே நானும் அஜித்தும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மொத்த ஏழு நாள் மொத்த ஏழு போகிறோம் ஏழு நாள் கண்டினியூஸ் நான் மூணு நாள்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்கேன் ஊர் மரியாதை இல்லை சேரன் மணி இல்லை ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லாம் வந்து த்ரூ அவுட் த டே அண்ட் நைட் பண்ணுவோம் வரலாறு படத்தில் ஏழு நாள் விடாமல் சார் அப்படி உக்காந்துருக்கும் போது நான் வந்து இந்த ஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கு இருக்கும் அப்படி ஆனால் நான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் ஃபைட்டு இ அப்போ புதுசாக வந்து ஏதாவது ஷார்ட்லாம் எடுக்கலாமான்ட்டு சிஜிக்காரங்கிட்டலாம் நான் வந்து கோவர்தன் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் அவரை வச்சு நான் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணணும் அந்த ஃப்ளைட்டு பண்ணும்போது அப்படியே இருக்கும் அப்படியே என்னை யாரும் தொந்தரவு பண்ணாமல் அஜித்தே சொல்லப்பில்ல அவருக்கு ஒன்றா தூங்கிட்டு விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏய் சைலண்ட்டாக வேலை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவேன் பிள்ளை நான் அப்படியே டக்கு நானாக எழுந்தால் டக்குன்னு வந்து என்ன சின்ன எல்லாம் சைலண்ட் என்ன இல்லை இல்லை சார் அவர் தான் சொல்லிட்டார் எடுத்துரு ஓ வேலை நடக்கணும் என் சைலண்ட்டாக இருந்தாலும் நடக்காது எடு எடுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போவோம் ஸோ ட்ரிபிள் ரோல் ஃபைட்டு இந்த இது இதில் என்ன ஆச்சு எண்டு ஷார்ட்டு எண்டு வந்து
ஹேர் செஞ்சு எழுந்துக்கவே இல்லை எல்லாம் அப்படியே பயந்துட்டோம் ஏன் இந்த ரெண்டு வெற்றி படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் அஜித்தோட இணையில் உங்களுடைய படங்களில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் வந்த லிங்கா வந்து எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி அடையாமல் போனதுக்கு என்ன ரீசன் ஏதாவது நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் டைரக்ட் பண்ண நடிகர்கள் மாதிரி நீங்கள் நடித்த நடிகர்கள் லிஸ்ட்டு பெருசாக இருக்குது இந்த பக்கம் சிவகார்த்திகேன் இந்த பக்கம் விஷால் இந்த பக்கம் ஜெயம் ரவீன் செட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கோவப்படுவீங்க நான் ஒன்று வேணாம் அது கதாநாயகிகளில் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஃபீல் பண்ண யார் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கேஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கேஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்கு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க